Pero mira, es suavecito, o sea, capaz que hasta jalándola si te sale. Yo también voy a comer con guaje de este. Cuando tú piensas que ya lo has comido todo en cuanto a comida norteamericana, llega un restaurante como Mulligans y realmente me sorprendió con sus combinaciones, sus sabores y también sus precios, porque eso también es importante al momento de elegir un restaurante. Así que acompáñame el día de hoy a este sitio, que con sus combinaciones un poco diferentes, pero llenas de sabor y de texturas, estoy segura que te vas a enamorar igual que yo. Vamos a ver qué tal está este video. Hola Carito, bienvenida a la cocina de Mulligans Hoy te vamos a preparar unos platos eh, muy especiales y muy clásicos de Mulligans que es una marca que tiene más de 15 años en el mercado así que son platos que ya los hemos desarrollado por mucho tiempo, son muy ricos En este momento te vamos a presentar el plato insignia de Mulligans Nuestro Roasted Cherry Chicken con waffles Nos toma casi 48 horas de cocción el, el, el pollo tenemos obviamente un tiempo de marinado, más o menos unas 24 horas. Los waffles son muy especiales también, eh, son waffles de sal, como tal vez mucha gente vaya a pensar que son los waffles del desayuno. Estos no, estos son unos waffles de sal. La base siempre va a ser harina, huevo, leche. Pero también le ponemos eh, nuestro toque especial de muchas especies, le ponemos especies cajún, de romero, queso. Sale con un resultado espectacular. Este es el verdadero secreto y el, el, como que la estrella de este lugar. Es un plato familiar que te cuesta $34.99, pero sí lo pueden comer yo creo que entre 3 y 4 personas. Tiene esta costilla y, y tiene el roaster, roaster, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es un pollo. Mira, se deshace así, pero le miras y ya se, se deshace. O sea, si eres de los que te gusta el pollito suave, este es. Yo no sé cómo sea la tradición de comerlo, pero yo te digo como yo lo como. Yo cuando lo he comido lo pongo así, ¿no es cierto? Y a mí sí me gusta echarle, yo sé que puedes decir que loca, carito, pero en serio, es una combinación increíble. Pues tú le echas aquí la mielcita en el pollo, en el waffle, y te comes todo eso junto. Buen provecho. Es increíble. Sí, o sea, la combinación entre el waffle, el pollo y la miel eh, es te enloquece, te enloquece. Esta receta muchos la atribuyen a que es del sur de Estados Unidos. Sin embargo, eh, ha habido ciertas disputas que hay gente que dice que es del sur de ahí, pero nunca ha escuchado sobre esta y así ha habido controversias. Realmente nadie sabe cómo se originó. Se tiene algunas teorías, pero a ciencia cierta no. Y la combinación la encuentras únicamente yo en Quito he encontrado en este lugar y si sí te sorprendes cuando te dicen, oye, pollo con waffles, pero en serio, haz la prueba porque va a ser una de esas combinaciones reveladoras y que cambie tu vida. Mm, no sabes, es una... En tu boca. Está buenísimo. Vamos a hacer unos nachos. Te puedo decir que son los mejores nachos que has probado en tu vida. Compramos el maíz fresco, lo procesamos, hacemos, hacemos nuestra propia tortilla y hacemos un dip de cinco capas. Eh, le ponemos queso crema, luego le ponemos frijoles rojos calientes. Tercer paso es el pico gallo. Queso cheddar fundido. El guacamole. Finalmente, los nachos. que vine a este sitio hace algún tiempo me sorprendí por esto que no son unos nachos convencionales sino que son como que mira eh, gruesitos como que le sientes al maíz mm, son buenísimos de hecho le vas a sentir bastante diferente porque es con textura o sea no es solo el crunchy del nacho sino tiene lo, los pedacitos que le dan también bastante sabor y es divertido también los colores Vamos a hacer una porción de alitas. Nosotros aquí en el local las vendemos por media libra y libra de alitas. Eh, no las vendemos por unidades. Bueno, 
van a la freidora, uno 8 minutos, salen crocantes, muy jugosas. Vamos a hacer dos tipos de salsas en este momento. Pues tenemos la salsa búfalo, que tratamos de hacerlo más parecida a la salsa búfalo americana. ¿Será muy picante? Tú se aguantas, Kita. No sé, Para... siento que es bien. No. Tengo que serte bien sincera. Normalmente los restaurantes de alitas, cuando yo pido búfalo, le ponen picante sí a lo loco, así a lo bruto. Y no, no es que tiene un sabor en especial, sino solo la muerdes y te pica lo loco. Pero esta alita me pica un poquito. O sea, no, no estoy. Yo, yo sí como picante, entonces no sé, tal vez para mi paladar no pica tanto. Pero tiene bastante sabor, un montón de sabor. Entonces, en serio, te digo, está buenísima. Eso me gusta. Mm. Normalmente en los restaurantes de alitas te dan zanahoria, apio, y este blue cheese y es para que te quite el picante de las alitas. Entonces de gana nos estamos metiendo agua si esto es para eso. Y pues tenemos eh, la clásica barbecue. Mm. Sabes que lo rico de esta barbecue es que la hacen diferente. Estas otras son rebozaditas así con, con la panadura, pero esta la asan en, en parrilla, o sea, te sale asada, entonces tienes ese sabor como, como ahumadito. Por $16.99 tú puedes venir al local y comerte todas las alitas que tú quieras, todas las hamburguesas que tú quieras durante tiempo ilimitado. Son muy especiales, cada alita tiene su textura, cada alita tiene su sabor. Estamos cerca de las 6 libras de alitas por persona. Vino un chico y se comió 8 alitas, 2 hamburguesas, eh, hacen competencia, ¿no? Por los momentos tenemos limón y mantequilla. Se lo comió la jada. Hay gente que tal vez ya llegas a comer cuatro o cinco sabores y te, 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 te puede resultar un poco saturante. Estas alitas son más frescas, estas las hacemos con limón y pimienta. Nunca he hecho video en el canal sobre alitas y la verdad yo venía por el pollo y los waffles, pero ya que también hay esta variedad de alitas, me animé a probar, vamos a ver. Mm. Me encanta que tenga limón. Están buenísimas, si te gustan los cítricos. Es como un sabor súper refrescante. Es lemon pepper, acuérdate, está buenísima. Y también la puedes pedir como parte del horno ¿eh? mm. En la zona del sur de Estados Unidos se ha desarrollado mucho el tema de la, de la migración coreana y han empezado a mezclar sus sabores con los sabores americanos. Entonces en este momento te vamos a presentar una salsa muy especial de unas garitas que es la Korean Barbecue. Es un barbecue coreano. Soya. Mm. Se ve buena. Un, un poco picosita, le siento. No es mi sabor preferido, pero está sabrosa. Ya sabes que lo bueno es que para todos los gustos hay. Te vamos a hacer un plato muy especial de Mulligan, que es la combinación Mulligan. Es un plato que lo inventamos desde 15 años. Consta de una libra de alitas, mozzarella sticks y unas empanaditas súper especiales que son rellenas de chile con carne. Entonces eso viene en un plato, en una combinación y eso puedes disfrutar con tus amigos. Visítalos, ellos se encuentran en el Paseo San Francisco en Cumbayá. Es un lugar abierto, toman todas las medidas de bioseguridad ahora, entonces vas a sentirte seguro y vas a poder disfrutar de esta comida que te aseguro que no has probado este tipo de sabores en los restaurantes donde normalmente encuentras esta comida. Recuerda suscribirte al canal para más recomendaciones de lugares. Todas las recomendaciones que yo te doy son 100% reales a mi paladar, así que dale la chance y tal vez te encanten y tú también quieras venir corriendo a todos los sitios. Si tienes cualquier recomendación escríbeme por Instagram o también déjame un comentario aquí. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Te mando un besote.